Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Heute wieder auf dem Hauptaccount und ihr wisst ja, was wir hier zu tun haben. Ich glaube, seit dem letzten Mal haben wir gar nicht so viel verpasst, glaube ich. Ich weiß allerdings auch gar nicht mehr. Doch, ich muss noch ein paar Sachen abgesprungen haben, aber ich weiß gar nicht mehr, was dabei war. <lacht> ich weiß nur, wir springen momentan zu einem neuen Drohnenstern. Da holen wir uns nochmal ein bisschen extra Schub, extra Reichweite besser gesagt. Und dann geht es zum nächsten, ich glaube sogar b überriese nochmal. Wir schauen mal. Genau, dann haben wir noch so ungefähr zwei, drei von den markierten Systeme auf dem Weg zum Carrier. Also insgesamt sind es noch ein paar mehr. Und da müsste auch noch dazu kommen. Ich habe hier nicht mehr alles markiert, das ist ja das Schlimme. Aber genau, das erste Mal nächstes Zwischenziel ist der Carrier. Dass wir da hinkommen. Beziehungsweise aus dem Schweifmoor raus. Genau. So. Und scannen. Oh Gott, Wasserwelten. <lacht> Och nö. E. 66.000. Na, herzlichen Glückwunsch. Also prinzipiell ist es ja nicht schlimm. Das ist ärgerlich ist wie immer halt nur ähm, ja, während der Aufnahme halt da stört das halt ein bisschen. So. Na komm, hallo. So, hier ist noch was. Noch zwei Dinger. So, und dann lass uns mal gucken. Okay. Wir hätten hier... Ne, stopp, die Wasserwelt ist da. Terraformierbar sogar. Hier hätte man Schwefeldioxidatmosphäre biologisch 2. Hm. Tja, man könnte eventuell mal gucken, ob es Rezept da gibt. Wie siehst denn du aus? Lass mal gucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, okay, aber die ersten Dinge zuerst. Ähm, wir müssen erst mal zu der Wasserwelt kommen. Das ist ein bisschen bis hin. Ähm, deshalb glaube ich, mir genau, mir verschaffen uns erstmal ganz kurz einen Überblick. Also wir sind. Nee. Doch, hier wollen wir hin. Ähm, so, so ist richtig. <lacht> genau. Also. Ähm, der Plan wäre gewesen, hierhin, hierhin, hierhin und dann zum Carrier. Und auf dem Carrier können wir dann mal äh, genau das Schiff wechseln und dann geht es munter weiter. Dann können wir irgendwie, keine Ahnung, also ihr seht, es gibt viel zu tun, vielleicht finden die Ecken ab Frühstücke. Irgendwie halt. <lacht> Das soll man das hier schon was mitnehmen. Na. Ja, wenn du da bist, musst du wieder hier hin und. Ah, nee, 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 nee. Machen wir so, wie wir mal geplant haben. Hier, hier, hier. Das ist schon mal gut. Aber jetzt zuerst mal B1 Wasserwelt und da sehen wir uns hoffentlich gleich. Und da sind wir auch gleich an der Wasserwelt. Mittlerweile ist das Cockpit auch komplett besetzt. Mizi ist wieder kommen. Schneehaas war mal im Moment raus. <lacht> Gerade drin kommen, werden wir hier hingeflossen. Das bockt, dass ich näher die Heizung muss ich wieder aufwärme. Aus durch die Schnee geflatscht ist. <lacht> so. Okay, ähm, dann würde ich sagen, wir gucken uns mal an, was man bei der Schwefeldioxidatmosphäre von Art von dem hier findet. Das ist nicht so weit weg, hoffe ich. Nö, das ist ganz in der Nähe. Und hey, wenn es Rezept lassen, würde ich sogar landen. Das wird wahrscheinlich eher ein Krampf werden, <lacht> wenn die in Gebirgsregion ist, aber man kann es ja mal probieren. Wir gucken mal, was, was es ist. Wenn es irgendwie nur Bakterie und Stratum ist, dann würde ich sagen, fliegen wir weiter. 
Ja, wohl Stratum. Hm. Will uns mal überraschen und wie der Planet dann aussieht, was hier so war, in Druck macht. Ich muss hier ganz ehrlich zugeben, dass seit man halt so mit der Explorer-Schiffe quasi aufgerüstet haben und nach so ein Haufen kleine dabei haben, wie die, wie die, ähm, wie die Erd nee, Hauler haben wir. Ähm, oder? Ja, die Hauler oder die T6 und so. Ja, die landet sich halt schon gut. <lacht> also bei Planeten mit Biosignal fangen wir schon Jamo irgendwo landen, wo es nicht so, ähm, ja, wo keine so große Freifläche sind. Das macht dann doch irgendwie deutlich mehr Spaß als mit so einem, also so einem Öltanker hier. Okay, gut, wir fahren mal hier. Alle möglichen Komfort drin. Ups. Aller Komfort ist hier drin und dort vor springt die auch ein bisschen weiter. Ja, deshalb schwenken wir auch dann, wenn wir wieder am Carrier sind, auf die Asp um, auf die Explorer. Weil die landet sich eigentlich auch ganz okay. Okay, Vergleich zur Hauler, aber nur gut. Oder die Kielbeck. Ah, das nimmt sich nicht viel dann. <lacht> ah, die Hauler packen wir auch irgendwann nochmal aus. Oder oh, das ist der Edda. Wenn ich mich verwirrt. Kennt sein eigenes Schiff in mir. Nö, das müsste Hauler sein. Explorer Hauler. <lacht> Ist eigentlich irgendwie schade, dass es ähm, so in Richtung Sagittarius A, also oder an Sagittarius A, kein, keine äh, zweite Kolonie gibt, so wie Colonia. Dann könnte man dort irgendwie stillhalten und sich ein paar neue Schiffe sammeln. <lacht> das hätte auch was. Ja, weil dann würde das Farme von den ganzen Materialien bzw. von den Daten und oh. das ist ja das Schlimme dort dabei. Wenn man nicht irgendwie den Anspruch hätte, sei Explorer Schiffe auf G5 zu pimpen, dann könnte man es wesentlich einfacher haben, aber naja. Aber das ist nicht und. Wir haben ja genug Auswahl, also wir dürfen uns hier nicht beschweren. So ist es hier nicht. Und jetzt da schicken wir sie erstmal ein paar Sonden auf den Weg. So, das reicht und wir lassen uns mal warten, was wir hier haben. Und so Bakterium und Stratum, okay. Ja, so wie das verteilt ist, das sieht nicht so, so aus, als ob es hier große Fläche gibt. Deshalb würde ich sagen, du machst uns das nicht an und tun wir uns lieber ein B-Stern an. Okay, ist eine immer Überriese. Na gut, kann ich mit leben. Ja, ich weiß, es hätte können Stratum Tektonikas dabei sein, aber nee, machen wir dann später. Das Zeug läuft ja nicht weg. Und da finden wir schon noch genug. Jetzt wollen wir zuerst mal was sehen. Hoffentlich was Unentdecktes. Ja, unentdeckt ist er schon mal. Das ist viel wert. Und wir hätten hm, drei Objekte, aber alles nur Sterne. So, ein B-Stern mit... Na, immerhin 245 Licht, Lichtjahre, ja, ne, 245 Sonnenradio. Ähm, lassen wir hier noch ein O-Stern mit Ende 20 Sonnenmasse und noch B-Stern, alles ein bisschen weiter weg. Hm, ja, 
Ja, okay. Nehmen nehm wir aber auf jeden Fall mit. Hey, er ist unentdeckt. Was will du mehr? So, Moment. So, okay. Und jetzt da. Guck mal, hier haben wir schon direkt ein. Oh, schwarzes Loch unter mit hohen Sternen. Oh ja. Oh ja, warte mal, mir wolle. Ach, das lohnt ja gar nicht. Das lohnt ja gar nicht. Aber das gucken wir uns trotzdem an. Schwarzes Loch und Neutronenstände. Fliegen wir einfach mal hin. <lacht> Mit ein bisschen Glück und Spucke sind die vielleicht nah beieinander und es gibt ein schönes Bild. Gucken wir uns an. Wenn, wenn man sowas schon in der Nähe findet, dann sollte man es ja nicht liegen lassen. Wobei, ähm, ja, wieder wie das Thema wäre. Hier gibt es so viel, hier muss ich irgendwas leider lassen. Ansonsten. Sonst komme ich schon gar nicht vorwärts. Das sind hier schon sehr, sehr, sehr seltsame Soundeffekte, oder? Und ich könnte schon dass irgendwie die Geister erschossener Aliens um uns schweben. Oder vergangener Aliens. <lacht> Raumgeister. So, weiter geht's. Aber die kommen nicht auf unser Träger. Und da passt das Sicherheitspersonal hier auf. Ja, wohl bei Geister, so ein Problem. Wenn da doch wieder so die, die Lücke in der Insel, zwischen der Inseln Module ist, wenn du schon durchgucken kannst, so kann er mal so Geister schuschen, aber ich glaube, wir haben dort so hohe Alkoholkonzentration in der Luft, die, die, ver die verschwinden dann gleich wieder. Oder oh, sind so Geister wie die Huibu, die wollen nur Mitternachtsmahl machen. Dann sauf sie uns Likör weg, das geht ja auch nicht. Naja. Aber wenn es friedliche Geister sind, dann, dann, dann können sie meiner nehmen. <lacht> so, 28 Objekte. Puh, dann hätte ich es nicht unbedingt erwartet. Oh, hier ist wieder ein Titori oder sonst irgendwas mit dem System. Und der hat natürlich einige Monde. Hier ist noch was. Alles klar. Okay, interessant. Hier ist ein Mäfen drin. Okay. Ich hätte eher vermutet, dass wir hier diverse Planeten um den Neutronenstern haben. Ah, guck mal, hier ist ein Neutronenstern, der hat doch auch ein paar, ja. So, dann schauen wir mal. Äh, wir haben ein schwarzes Loch mit immerhin 6,4 Sonnenmasse. Der Neutronenstern ist ein bisschen weit weg, da sieht man nichts. Mhm. Okay. Boah. Mehr die er zweimal Schwefeldioxid. Was alles weit weg. Das ist hier. Ach, biologisch eins. Ne, das sind wahrscheinlich nur Bakterien. Oh, guck mal. Aha. <lacht> ah ja, dann würde ich sagen, genießen wir noch den Effekt hier. Es sind ein paar wenig Sterne, das, das können wir besser. Oh ja, Gummo. Es rollt so über uns weg. Wie so bei Indiana Jones, der Stein. Am Meer rolle mit, mir momentan ein stabiler Orbit ums schwarze Loch. Na, nicht ganz stabil. Nee, es rollt schneller als mir. Naja. Okay. So, warte mal, wo? <lacht> das 
so mein Gesicht rechts der Stern. <lacht> Was? Was zur Hölle? Das ist die Taguide. <lacht> Das hat aber ja auch sehr geil ausgesehen, muss ich doch sagen. <lacht> das war witzig. Das war sehr witzig. So, okay, dann... Ja, zwei Sprünge, das ist doch easy. Ach, ich, ich, ich liebe das einfach. Aber das, das wissen wir, ich glaube, das sage ich jedes Mal bei jedem schwarzen Loch. Aber es ist halt so, es, ist, es sieht einfach nur klasse aus. Das wird nie alt. <lacht> ist immer so schön. mitnehmen eventuell <lacht> sechs Objekte aus dem mal relativ zügig fertig so das müsste reichen Stern. Wunderbar. Also ich würde ja wirklich anfangs immer da die Reise gestartet haben und ich echt bedenke, ob man überhaupt noch mal Wolfreie Sterne unentdeckte finde. Und der Überriese. Blaue. Ich würde ja echt mal bedenken. Weil irgendwie du, wenn du andere Reiseberichte von anderen Explorer, die findet das im Akkord und denkst, oh, das ist Spiel schon so lange draußen, ist da überhaupt noch was? <lacht> Aber ja, es ist noch was da genug, wie man sieht. <lacht> das täuscht immer wieder. Also guck mal hier, 108 Sonne Masse. Und das zusammengequetscht auf Silber Sonne Radio. <lacht> Sauber und hohe Ostern mit 35 Sonnenmasse. Wunderbar. Ist sehr schön. Gefällt mir. So und dann, äh, Moment. Ah, eigentlich wollte man auch hier hin, oder? Wollte man mir gucken, mal, ob man noch eine. Denn wir können dann auch später aufsammeln. Das ist auch okay. Dann können wir jetzt zum Carrier zurück. Das könnte man übrigens auch mal. Mehr ein Skeneutronenstern. Wie weit ist das da entfernt? 200. <lacht> Wissen wir was? Wir machen das doch noch schnell, oder? Drei Sprünge. Das kriegen wir doch hin, oder? Hoffe ich doch. Ja, schon ziemlich. Ja, wir haben schon ziemlich viel Zeit verbraten. Gut, der ist ziemlich weit weg. Ah ja, gut, da. Kriegen wir okay. Sonderschüler Film hin. Äh, Film. <lacht> äh, Screenshot, natürlich. Genau, dann fliegen wir doch jetzt zum Carrier. Wir gucken, wie wir mal durchkommen. Wie gesagt, drei Sprünge da kann schon eventuell ganz gut durchkommen. Allerdings wissen wir auch, dass du direkt nach dem ersten Sprung schon total aufgeheilt werden kannst. Wir probieren unser Glück einfach mal. Ja, da müssen wir da 
bis sie auftanken kann. Das wäre nicht schlecht. Ja, und der hat äh, Mitleid mit uns. Der lässt uns gleich weiter. Das ist gut. Brauchen wir eigentlich gar nicht zu so gucken, aber... Ja, guck mal, uninteressant. L und T. Brauner Zwerg. Okay. Ein B-Stern. Also das ist doch nur Abwechslung. Das ist auch wieder so schön an der an, äh, Region, so ein bisschen näher am Zentrum. Du kannst auch mal eine Route auf die realistische Ansicht planen und du kommst vom M-Stern zum B-Stern. Das ist doch auch nicht schlecht. Das geht ja gut, oder? Ja, da können wir doch wunderbar auf dem Träger der Abschluss machen. Wie schaut es denn eigentlich bei den Module aus? Also viel dürft ihr nutzen. Oh, guck mal, immerhin schon auf 88% Hunger gerockt, der Framshift-Antrieb. <lacht> Und ich bin echt mal. Wir müssen eben schon wieder ein paar Sachen sammeln, ein paar Blümchen flügge, ob man dann irgendwann an dem Rangmo was sieht. Ich meine schon einiges abgeben, aber das hat sich noch kein Stress bewegt. Ja, das haben sie ja geschrieben, aber irgendwie scheint mir das doch ein bisschen verbackt zu sein. <lacht> so, was haben wir hier noch? A-Stern. Okay. So. Stimmt, genau. Die Kerri habe ich beim O-Stern geparkt. schon entdeckt, wünsche mich verarsche. What? <lacht> alles klar, alles klar. Okay, okay, das wird es erklären. Das ist, ähm, ja, okay. Gut. Er muss ja auch irgendwann mal zum Carrier. <lacht> Selbstverständlich. Ah, da habe ich nur bei O-Stern gelutzt. Ist doch auch mal gut, oder Franklin? <lacht> Kann man doch auch mal an. <lacht> das ist sehr schön. Das hätte mich jetzt echt gewundert, wenn der random O-Stein hier von irgendjemand anderem entdeckt worden wäre. Das war auch schnell drauf, das jetzt war doch noch fast 4000 Lichtjahre von mal weg. Hm. <lacht> naja, okay, gut. Es gibt wahrscheinlich wenig, die sich so lange an einem Gebiet falle wie mir. <lacht> naja. Ah, das ist das Schöne beim Explorer, die schätzt ja niemand. Ah, da können wir schon raus. Wunderbar. kommt da auch gut zur Geltung. Ist schon ein geiler Träger. Kann man nichts sagen. Das einzige Schade bei dem Modell ist halt wirklich, dass da halt von deinem Büro oder von der Brücke halt nicht auf die Lande ist. Und das ist halt... Das ist halt wirklich so schade. Ach, 
dann forstet halt die, ähm, die Vorderpartie von dem Carrier halt so richtig geil aus. Eine Monde. Tja, Event Horizon Look. <lacht> ja, okay, gut. Bei Event Horizon ist es kein Rund. Ist es ist nicht wirklich rund, aber irgendwie erinnert es mich dran. Genau deswegen habe ich mal das hier geholt. <lacht> Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das so einer von meinen Lieblingsfilmen ist. Er ist halt gut und creepy. <lacht> Hat Atmosphäre. So. Okay. Biosignale haben wir keine zum Abgabe. Wir gehen trotzdem in die Bar. Zum Abschluss natürlich. So, aber zuerst in Universal Carter Graphics mehr einiges abzugeben. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel es ist. Ich habe beim letzten Mal nicht resettet. Mir warte einfach nur ab. Dürfte ein bisschen was sind, denke ich. Er ermittelt ziemlich lang. Was? Das ist weniger als ich gedacht habe. Okay. Nur 13 Millionen. Okay. Das ist seltsam. Ich habe gedacht, dass mehr Seite sind. <lacht> Na, hab, oh, okay, das sieht doch schon besser aus, oder? 49 Millionen. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Und das macht dann insgesamt. Also nur Abzug von allem Gedöns. Ja, immerhin 58 Millionen haben wir ausgezahlt gerade. Das ist doch was, oder? Würde ich doch mal sagen. Ja, wie schaut es denn hier aus? Ja, da ist noch ein bisschen drin. Er bewegt sich schon nicht so viel. Ähm, wir gucken mal ganz kurz, wie das hier aussieht. Ah, 86 Millionen, das ist okay. 4,7 Milliarden. Das ist auch sehr okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal noch in die Bar. Machen dort den Abschluss. Und beim nächsten Mal geht es mit der Asp Explorer weiter. Ja, ich denke, das ist ein guter Plan. Mit der kann man auch relativ oder ziemlich zügig fahren. Und wir können wieder ein paar Blümchen sammeln. Beziehungsweise, das können wir wieder... <lacht> mit dem Dickschiff hier auch, aber genau hier. Aber mit der Asp ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen schöner. Kane Messey is a local mining company. Könnte man auch mal machen. Bisschen Treibstoffabbau so zur Abwechslung. Ja, mal gucken. Wenn wir irgendwas finden, vielleicht. Gucken wir mal. Also gerade nur einfach so ein bisschen zur Abwechslung und da äh, kommen wir hier. Hier wird aufgepasst, dass kein Alien drin kommen. Der ist so zack, der Mann. Ist gut. So, ähm, wir äh, machen sie ja schon mal unser Schiff bereit, würde ich sagen. Aha. ja, genau. Ähm. Genau. So. Hat das schon mal gemacht. Und jetzt geht's mit frohen Schritten in die Bar. Hier ist alles okay. Hier ist keiner irgendwo ingesunken. Das heißt, der Alkoholgehalt in der Luft äh, ist in. Ist in Maße, oh Gott, nee, der ist mit dem Sitz, Sitz verschmolzen, wie lange guckt denn der schon da? Das ist der Einzige. Das ist, das ist okay. Und gut. Ein Bier bitte und ein Elektrikalikör, danke. 
<lacht> Hallo, du sollst... Wie, ist das jetzt ein Pack oder was? So. Extra eine Kamera. Nee. Das rafft er nicht. Na gut, dann... Das rafft er nicht. Dann bleiben wir halt hier stehen. Hallo? So, jetzt. So, dann gehen wir da auf die Ecke. <lacht> gut, und ähm, damit sind wir beim Ende von der heutigen Folge angelangt. Ich wünsche euch noch einen schönen Restwoche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.